，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。林更新，肖战与谭健次不愧是面具男神，也太好看了吧！还记得那句“一见杨过误终身，不见杨过终身误”吗？这何止是台词，简直就是古天乐那份举世无双演技的绝佳诠释。当他年轻时，那叫一个玉面书生，颜值高的简直要逆天。当时古天乐摘下面具的那一刻，现场的观众们的表情估计跟小龙女一样，既惊又喜又害羞。古天乐版的杨过，堪称是古装剧《面具男神》的开山鼻祖。说真的，古天乐把他的面具男神形象推向了新高度，直接把标准拉高到了天际。他除了颜值高，同时，演技也非常出色，深情与孤傲的眼神把杨过这个角色的灵魂都演活了。这个版的杨过以及各方面令人印象深刻的特点，使得许多人在看过《神雕侠侣》后无法忘记。古天乐以他无比的实力诠释了什么是真正的面具男神。他不仅拥有帅气的外表，更重要的是他独有的气质和精湛的演技，让人过目不忘。说完古天乐的表现，接下来咱们聊聊最近的热门话题。林更新在电视剧《与凤行》中的表现。林更新在新剧开播时，被网友们吐槽身材胖、体态差，还说他不帅，简直快要把他给喷得体无完肤了。我的天，这真的是同一个人吗？这个反转来得太突然，让网友们都惊呆了。林更新用实力证明，他不仅仅是个颜值担当，更是个演技派。你瞧瞧，人家林更新多机智，前期故意塑造出略显臃肿的形象，就是为了给后面的惊艳表现留足了空间。而且，林更新的行止神君并不仅仅是靠颜值吃饭的，他的眼神时而深邃，时而犀利，将杀伐决断的世子的形象展现得淋漓尽致。林更新这次的表演堪称实力打脸面具男神，给人反转不停。由观众们的嫌弃到惊艳，林更新用实力证明了什么叫大神本神。肖战饰演的魏无羡是一个非常有趣的角色。聊完林更新后，让我们一起回顾一下他的表演。肖战的颜值可是从未输过，厚重的面具之下，究竟藏着一张怎样的脸呢？无人能够回答，那就是无双。试问，谁能不为之倾倒？我是看傻了，估计当时在场的蓝忘机也是同样的心情。肖战饰演的魏无羡不仅颜值上很在线，而且他那种痞帅痞帅的气质更是让人印象深刻。卸下伪装，这个眼神中透露出坚毅和果敢的男子，展现的不只是帅气的外表。更是历经一十六年沧桑后依然不减的魅力。网友们看到这幕场景的反应，就像坐过山车一样起伏不定。我的天，你难道想要闪瞎我的眼吗？魏无羡，你可算回来了！面具后的少女心瞬间爆棚。肖战的这一幕证明了，他不仅仅是个流量小生，更是实力与颜值兼备的实力派演员。你们是否发现？肖战饰演的魏无羡与其他面具男神其实并不相同，他并不是依靠外貌或威严来吸引观众，而是以一种痞里痞气的魅力来折服观众。此外，肖战还十分聪慧的通过眼神传递出角色内心的复杂情感。一十六年的离别，重逢时的激动，以及那种看似玩世不恭，实则内心沧桑的感觉。都在他的眼神中得到了完美的展现。肖战这次的表现可以说为面具男神提供了新的发展方向，绝不代表高冷和霸气的性格可以装出来。有时候，一个让人又爱又恨的角色会更能打动人心。探讨完肖战，现在来让我们对比分析一下胡一天在《西花纸》中的表现。别急着喷我呀，我这不是在黑胡一天。而是要给大家分析一下，为什么有些面具男神特别惊艳，有些却差点火候。胡一天在剧中的设定是杀伐决断的世子，听起来就很带感，对吧？
。但是当他摘下面具的那一刻，暗，怎么说呢？就是觉得差了点什么。怎么说呢？就是觉得差了点什么。胡一天这颜值，大家是公认的小鲜肉啦。但个人感觉他少了一种惊鸿一瞥的感觉。在这里就不得不提到成功的摘面具场景的三个要素：气质、妆造、颜值。胡一天的颜值无可挑剔，不过气质和妆造方面还需要进一步提升。在胡一天摘面具的戏份中，他的脸确实非常帅气，但我觉得在眼神和表情上缺少了一些威慑人心的狠劲和霸气。以上信息告诉我们。想要成为真正的面具男神，仅仅依靠颜值是不够的。演员的演技、气质、妆造是不可或缺的环节。尽管如此，胡一天年轻有为，未来仍有无限可能。这次经历或许不仅能让他学习经验教训，也能成为他个人成长的重要一环。说完了前辈们，接下来咱们来看看后辈漂亮小哥哥的表现。让我们先来聊聊由吴磊饰演的阿诗勒隼。看到阿诗勒隼在雪中摘下面具的那一刻，我的天哪，简直是视觉冲击！他的眼神和气场瞬间就把少年将军这个角色诠释的淋漓尽致。你们看吴磊的眼神，冷峻而坚毅，完美的演绎出一个年轻将军的形象。这还是我熟悉的那个小飞流吗？吴磊的颜值简直逆天了！太帅了！吴磊少年将军已不再是空中楼阁，他已经将其变为现实。接下来聊聊谭健次出演的角色九头妖香柳。香柳首次亮相时，戴着半透明的蝴蝶形状面具，配以银色的白发，令他显得仙气飘飘，充满神秘感。这种装束不仅增添了一份危险的气息。更让人感受到其非凡的强大气场与视觉冲击感。当香柳摘下面具的瞬间，真是惊艳。他的脸上充满了清冷、孤寂和骄傲的气质，他的眼睛里充满了深深的情感。网友们对此事及其幕后呈现出的问题提出感慨：“我的天，这个人太美了！”香柳大人，我可以。谭健次，这是要上天啊！他真是太帅了！谭健次在《长相思》中的香柳可以说是他目前的颜值巅峰。他将那种妖艳中又透露出清冷的气质饰演的淋漓尽致，仿佛香柳这个角色就是他本人。吴磊和谭健次无懈可击的表现为“面具男神”一词注入了全新的魅力和活力。他们不仅仅是靠长相吃饭，更是通过实力证明了自己的价值。这两位新生代演员的崛起，让我们看到了《面具男神》这个梗的无限可能性。继众多《面具男神》后，我们再来聊一聊刘宇宁的例子。不是在黑人家刘宇宁啊，只是想给大家提个醒，并不是所有摘面具都能成功。刘宇宁的例子告诉我们，想要成为一个成功的面具男神，真的是一件不容易的事情。一个演员需颜值在线，更需演技、气质等多方面相互配合。这类似于玩拆盲盒游戏，观众期待越高，可能会失望越大。但这并不意味着刘宇宁没有机会。每个人都有自己的特点和魅力，关键是找到最适合自己的角色和表现方式。虽然刘宇宁这次的面具男神表现不太尽如人意。但要知道，他在其他方面的才华是毋庸置疑的。唱歌好听，综艺感强都是他的优势。这个事件对其他演员也有警醒作用，并不是所有人都适合走面具男神的路线。成功的唯一关键是找到并充分发挥你的优势。总体来说，《面具男神》这个梗给原本厚重的古装剧带来了轻松诙谐的气氛。让人们在欣赏剧情的同时，也感受到了人生的多面性和乐趣。它不止检验演员的颜值与演技，同时也是一种检验观众审美水平的挑战。